Hello, good morning. Maraming salamat sa pag-welcome sa akin dito sa YouTube. And then, ba uh, basic question, bakit nga ba nag-decide ako na gumawa ulit ng aking YouTube channel? Simple lang. At for me kasi yung realization ko kung gano'ng kahirap magturo ng isang oras lang at kung gano'ng kahirap pumikap bilang estudyante, kung gano'ng kahirap pumikap ng isang oras lang. And then, that a certain thing that I am thinking, how to innovate the process of the question and answer portion of a teacher and a student. So, inisip ko, since um, palagi naman silang nagtatanong, palagi maraming queries with regard to a certain topic or a certain subject, bakit hindi na lang ako mag-create ng isang YouTube account that will answer or that will serve as their uh, digital uh, classroom or digital library for them to find out what is the answer to a certain question with regards to the school matters. At so, inumisip ako ng paraan kung paano ko siya sasagutin ng, uh, in a way that will benefit me and in a way that also will benefit the student. Ang nangyayari ngayon, kapag sila nagtanong or right after ng discussion namin, I will just give them a certain link that will uh, serve as a follow-up discussion sa kanila. For example, nagkaroon ako ng discussion ngayon and main discussion is with regards to a certain topic, topic 1. Right after the discussion, right after the class, sabihin ko lang sa kanila, if you want, uh, if you want to know more, just visit this link and then th this link will explain uh, further sa ating discussion. Siguro naman aware tayong lahat na hindi naman na lahat ay nakukuha sa isang oras na discussion. Kapos tayo palagi dyan. So kahit anong gusto namin, kahit anong gawin namin, hindi pa rin magre-retain lahat. Kasi yung uh, stimulus natin ngayon or yung memory natin ngayon, mas naiintindihan niya yung isang bagay kapag nakikita niya itong in-explain ng isang tao. They are not, we are rather, we are not more on uh, what? We are not more on reading na ngayon eh. We are more on seeing visuals. So I decided to have this channel para hindi na din paulit-ulit yung mga tanong ng mga estudyante or hindi na din paulit-ulit yung sagot ko sa mga estudyante. For example, student A will ask me a certain question. Siyempre, sasagutin ko yun. Since I am uh, your teacher, sasagutin ko yun. Now, student B will ask the same question. Siyempre, I am still your teacher, sasagutin ko. I will do all my best to answer. For example, meron kayong uh, mga tanong sa subject ninyo. I will do all my best to be resourceful. All I can promise that I will focus on the ABM subjects, entrepreneurship, accounting, business math, and then uh, business ethics. Paano to? Simple lang. Ang gagawin ko lang naman ay magkakaroon ako ng digital class classroom. Magdi-discuss ako sa mga subject na to, yung mga important topic or yung mga i-discuss ko yung mga napapanahon kung saan nahihirapan yung mga estudyante, kung saan uh, mas maraming tanong yung estudyante. 